Hamilton, Horner e a polêmica de Max Verstappen. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e seguindo ainda o grande prêmio do Qatar vamos falar sobre a repercussão, os pilotos e a polêmica de Verstappen que está rolando aí nas redes sociais. Nós vamos começar com o Lewis Hamilton explicando de onde a Mercedes conseguiu essa melhora grande na segunda parte do campeonato. De acordo com o piloto britânico, a Mercedes não trouxe nenhuma atualização desde Silverstone, mas tem conseguido entender melhor o carro e com isso extrair melhores performances. Hamilton ainda fala que é fenomenal ver as pequenas partes e os incrementos que eles têm melhorado e também fala que a diferença entre eles e Red Bull é mínima, mas acredita que a Mercedes tem conseguido um trabalho melhor, mais completo nas últimas corridas e claro que ele espera que isso se repita para as duas últimas provas do campeonato. Inclusive Hamilton se sente ótimo fisicamente de acordo com ele, mas que no início do ano ele não estava particularmente bem, agora ele se sente ótimo e o carro está melhor do que nunca. Então nesse caso nós vemos que Hamilton deixa claro que não tiveram mais atualizações no carro da Mercedes e o que está fazendo diferença são esses ajustes, essa compreensão, o estudar mais o carro para poder então colocar na melhor forma possível, seja de aquecimento de pneus, que é uma coisa que o Andrew Shovlin fala bastante ultimamente na Mercedes, que eles tinham dificuldades com aquecimento de pneus e o pneu é uma parte fundamental do carro, se o pneu não vai bem não importa o quão bom seja o carro de aerodinâmico, quão bom seja o motor, se o pneu não está bem então não vai funcionar da forma que deveria, não vai ser rápido como poderia ser. Mas e aí, você concorda com o Hamilton? Diz aí nos comentários, nós vamos fazer ainda um vídeo falando sobre o motor apimentado de Lewis Hamilton, como disse o Toto Wolff. Agora nós vamos para Christian Horner. Você deve ter ficado sabendo que depois do Grande Prêmio do Qatar ele foi convocado pela FIA para poder prestar esclarecimento sobre acusações de que teria uma corrupção naquela bandeira amarela que gerou a penalização do Verstappen. Horner foi um pouco duro em suas palavras, afirmando que o comissário teria sido desonesto e agitado a bandeira propositalmente. Após ter sido chamado a atenção, Horner viu a público pedir desculpa se alguma ofensa foi feita para algum dos fiscais, principalmente para o fiscal que agitou a bandeira e que não era a intenção dele de forma alguma e que ele falou aquilo no momento ali da emoção, no alto da sua emoção, por conta da disputa do campeonato, da punição no momento crucial do campeonato, etc. Mas Horner também veio depois falar que defende a sua franqueza, ou seja, que ele é um cara que sempre vai ser honesto e que as falas dele até mesmo foram tiradas de contexto, já que a entrevista dele na verdade não dá a entender que ele foi agressivo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele pede perdão por alguma ofensa, ele também deixa claro que ele tem o direito de se expressar e de colocar na mesa aquilo que ele pensa e que na verdade a entrevista dele foi um pouquinho exagerada pela mídia. Ainda assim a gente coloca aqui que o Horner é um cara muito midiático, né? um cara que está sempre ali nos holofotes, ele sabe muito bem utilizar por exemplo o Drive to Survive a seu favor, e então eu não fico surpreso com toda a repercussão, a forma com que ele faz as coisas, assim como o Wolf também, né? são dois personagens folclóricos dessa fórmula moderna, ainda mais agora que estão disputando um título. Agora nós vamos para Max Verstappen com duas notícias, a primeira é ele falando sobre o final de campeonato em que absolutamente tudo é possível. Verstappen brincou dizendo que nunca recebe presentes dos comissários de pista, então ele sabia que seria punido de alguma forma antes da corrida, mas que ele estava tranquilo e motivado para poder seguir em frente e foi exatamente o que ele fez, ainda colocando que fez uma primeira boa volta e depois de cinco voltas já estava em segundo novamente. Ele ainda fala que tentou manter uma pequena diferença ali para o Hamilton durante toda a corrida para que não fizessem uma parada extra e desse então a vantagem da volta rápida para Verstappen. Acabou que aquele safety car virtual ajudou bastante o Verstappen nesse sentido, né? o Hamilton acabou não entrando nos boxes para fazer a volta mais rápida e com isso o Verstappen conseguiu esse pontinho que pode até mesmo definir um campeonato, nunca se sabe. Verstappen ainda diz que fora um pouco lento demais nessa pista, então significa que a corrida seria complicada, mas que precisam tentar manter o foco, 
e que faltam duas corridas e tudo pode acontecer nesse finalzinho de campeonato. Lembrando para você que Verstappen pode sair campeão do Grande Prêmio da Arábia, já que se ele marcar pontos suficientes para isso o Hamilton ficar lá atrás, o Hamilton abandonar ou chegar em sexto ou algo assim, o Verstappen acaba sendo campeão. O Hamilton não tem chance de campeonato na, no Grande Prêmio da Arábia, mas ele pode sim já assumir a ponta do campeonato dependendo do que acontecer com o Verstappen também. Se Hamilton fizer a melhor volta e vencer a corrida e o Verstappen chegar em segundo, eles chegariam empatados para o Grande Prêmio de Abu Dhabi e é claro que isso seria fantástico para nós fãs para ver uma corrida sensacional em Abu Dhabi com os dois disputando cada metro, pelo menos é isso que a gente espera né? até o final da corrida. Mas diz aí nos seus comentários as suas expectativas para esses próximos GPs. Agora nós vamos para o ponto chave desse vídeo que deve ser a capa. Ontem foi levantada a hipótese de que Verstappen teria ou queimado a largada ou às vezes ter largado da posição errada, ou seja, fora do que seria o aceitável e com isso teria tido alguma vantagem, ele deveria receber um stop and go de acordo com o regulamento. A hipótese foi levantada pelo que eu vi inicialmente pelo Adalto do Auto Race, o Adalto que é amigo aqui do Ressaca, um cara extremamente sério e competente no que faz, e algumas pessoas vieram né, no vídeo de ontem falar o oh, Verstappen queimou a largada, o Verstappen é, largou de forma errada, etc, ele merecia punição, algumas pessoas vieram comentar, me marcaram tal, eu já tinha visto esse comentário do Adalto e eu fiquei com isso na cabeça porque até onde eu sei é o colchete branco que define a posição de largada. Então o que, que eu fiz? Baixei o regulamento esportivo da Fórmula 1, você pode baixar no site da FIA e fui ler todo o procedimento de largada e pelo que eu li hoje, segunda-feira, não há absolutamente nada referente à linha amarela, que é aquela linha de referência que os pneus geralmente ficam em cima, né? os pilotos tentam colocar o pneu em cima. A posição de largada é dentro do colchete branco, o Verstappen estava dentro do colchete branco por mais que seu pneu tenha passado um pouquinho da linha amarela. O Sérgio Siverli do Botec F1 até colocou em seu Twitter uma comparação com uma corrida em que Gasly foi punido justamente por ter colocado seu carro fora do colchete branco, não somente da linha amarela. A linha amarela é uma referência para o piloto já que ele não enxerga o colchete, né? o piloto na posição que ele está ele não enxerga o colchete, então aquela linha amarela é uma referência. Eu ficaria muito surpreso se surgisse alguma investigação ou punição porque não há nada no regulamento que fale sobre isso, pelo contrário, acredito que se tivesse tido algum problema durante a corrida mesmo a Mercedes já teria protestado. Lembrando que com relação a, larga, a largada, a queimar largadas, existe um sensor que se o piloto queima a largada ele apita na hora, então se ele não apitou é porque não teve nada de errado, tá? Então a princípio tudo certo com a largada do Verstappen e eu vou pedir para vocês não vão lá no Auto Racing xingar o Adalto, pelo contrário, tá gente? Como eu falei é um cara muito sério e competente, ele colocou no ar uma possibilidade, algo que é raríssimo e a gente muitas vezes acaba nem buscando é, se aprofundar um pouquinho nisso justamente porque é muito raro de acontecer né, então a princípio não tem nada de errado com a largada do Verstappen, o Adalto colocou aí no ar, que é o trabalho mesmo nosso aqui né, que a gente trabalha com internet, com informação, é colocar no ar, olha isso aqui, aquilo ali, aquilo outro, o que, que pode estar tá acontecendo, e... mas olhando o regulamento a princípio não tem nada de errado. Então espero ter tirado a sua dúvida, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!